மாலையின் பதினாறாம் ஆண்டு தொடக்க விழா சென்ற வார தொடர்ச்சி பல லட்சம் இல்லங்களில் இல்லற தீபத்தை ஏற்றி வைத்திருக்கும் கல்யாண மாலையின் இந்த பதினாறாம் ஆண்டு விழாவை குத்து விளக்கேற்றி தொடங்கி வைக்க டெல்லி தமிழ்ச்சங்கத்தின் தலைவர் குரூப் பிரசிடென்ட் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் திரு பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராக கல்யாண மாலையின் பதினாறாம் ஆண்டு விழாவிற்கு வந்திருப்பது என்பது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய பலம் மிகப்பெரிய மரியாதை அந்த வகையில் திரு பாலசுப்ரமணியம் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றேன் மோகன் சார் கல்யாண மாலை சம்பவத்தை பெரிய தேவலோகமாக மாற்றிட்டார் இது ஒரு சாதாரண மாநில முயற்சி அல்ல இதற்கு அவருடைய நிறைய தெய்வாம்சம் இருக்குது ஆண்டவனுடைய அருள் அவருக்கு நிறைய இருக்குது இன்னும் நிறைய அவர் கல்யாணம் பண்ணணும்னு நாங்கள் எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்திக்கிறோம் டெல்லியில் தமிழ் தங்கத்தில் நான் ஏதோ ஆக்சிடென்ட்டெல்லாம் ப்ரெசிடென்ட் ஆகிட்டேன் இதுக்கு காரணம் முகுந்தன் தான் ஆனால் இ ஹன் ஏ குட் ஜாப் இ ஹஸ் கிவன் மீ அன் அடிஷனல் ஜாப் அப்பார்ட் ஃப்ரம் மை ஓன் பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸ் பட் டசன் மேட்டர் வி ஆர் டூயிங் வெரி வெல் டெல்லி தமிழ் சங்கம் தமிழ் மக்களுக்காக நிறைய சேவை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு டெல்லியில் கல்யாணமாக இல்லை அவர் மோகன் சார் ஒரு நாலஞ்சு தடவை டெல்லிக்கு வந்திருக்கார் எங்களுக்கு நிறைய சான்ஸ் கொடுத்தார் அவரை சப்போர்ட் பண்ண வி ஹேவ் கிவன் இம் என் ஆஃப் சப்போர்ட் அண்ட் அவர் சப்போர்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் ஃபார் ஹிம் அட் எனி டைம் ஆஃப் இஸ் காலிங் லைக் திஸ் இன்னும் அதிகப்படியாக பார்க்க போனால் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கா உலகத்தில் இந்தியாவிலேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஏன்னா அவன் அவன் பிரிண்ட் பண்ணி நோட்டீஸில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டு காசி சம்பாதிச்சிட்டு போகிறான் இவர் தன்னுடைய பெரிய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய முயற்சியாக மனித உலகத்துக்கே முயற்சியாக பெரிய சாதனையாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஐ விஷ்யம் எ க்ளோரியஸ் ஃபியூச்சர் ஆன் மை ஓன் பிஹாஃப் ஆஃப் பிஹாஃப் ஆஃப் தமிழ் சங்கம் டெல்லி விச் ஐ ரெப்ரஸண்ட் ஆன் ஆல்சோ ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் யூ ஹூ ஆர் ஹியர் தேங்க்யூ வெரி மச் அடுத்து திருமதி துர்காபாய் ராகவன் சர்மா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் தன் மகனை தினந்தோறும் சான்றோம் என கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பெருமை மிகு தாயவர் அடுத்து கல்யாண மாலை மோகன் பிரமிட் திரு நடராஜன் என்னுடைய கணவர் நாகராஜனின் தாயார் நீலா நாராயணனின் தாயார் திருமதி காமாட்சி வைத்தியநாதன் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கின்றேன் எங்கள் கூட்டு குடும்பம் என்கின்ற பல்கலைக்கழகத்தின் துணை வேந்தர் அவங்க தான் அவங்க இல்லாமல் ஒரு விஷயமும் அசையாது வீட்டில் அவரோடு சேர்ந்து எங்கள் குடும்பத்தில் எங்களை எல்லாம் வளர்த்து ஓரளவு திறமை உள்ளவர்களாக ஆளாக்கி இருக்கும் வாழ்வின் சவால்களை எல்லாம் தன்னுடைய பொறுமையாலும் தியாகத்தினாலும் சமாளித்து வந்த என்னுடைய தாயார் திருமதி ஹம்சா அவர்களை அன்போடு மேடைக்கழிக்கின்றேன் இப்போ இந்த காலத்து சூழ்நிலையில் சினிமா ட்ராமா நிறைய டைவர்ஷன் இருக்கும்போது இந்த சமூக நிகழ்ச்சிக்கு இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்து கல்யாண மாலை வந்து சன் டிவியில் வருதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதை எடுக்கிற மீரா நாகராஜன் என்னோடய பொண்ணுங்கிறத நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் நல்லதொரு குடும்பம் பல்கலைக்கழகம் அந்த மாதிரி அவள் குடும்பத்தில் வந்து ஒருத்தர் ஒரு நிகழ்ச்சி பெண்ணான்னா அது ஒருத்தொருத்தர் ஒரு ஒரு கமெண்ட் அடிக்காமல் எல்லோரும் கோஆப்ரேட் பண்ணி பண்ணுறதுனால அந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப நன்னா இத்தனை வருஷமாக நன்னா நடக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது மோகனோட முயற்சி சிரித்த முகமும் அவரோட பேச்சு சாத்துரியமும் இவ்வளோ பெரிய நிகழ்ச்சிக்கு அடிப்படையாக இருக்குது கான்ஃபிடியன்ஸ் ஹாலின் உரிமையாளர் அருண் எக்ஸலோவின் எம்டி திரு சுரேஷ் அவர்களையும் திருமதி சுரேஷ் அவர்களையும் அவர்கள் பெற்றோரையும் குத்துவிளக்கேற்றும்படி பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த சன் டிவியில் இந்த கல்யாண மாலை மிக சிறப்பாக நடந்துட்டு இருக்கு நான் நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கேன் நானும் நிறையா இந்த ஹாரோஸ்கோப் எக்ஸ்சேஞ்ச்லாம் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பையனையும் பொண்ணையும் சேர்க்குறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ இதை ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணிட்டு வந்திருக்கா பதிஞ்சு வருஷமாக ஐ திங்க் இன்னும் நூறு வருஷம் நன்னா பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சிறப்பாக பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்னு நான் கடவுளில் ரொம்ப நடத்திக்கிறேன் தொடர்ந்து டிசிபி பேங்கிங் சீஃப் கிரெடிட் ஆஃபீஸர் மிஸ்டர் ஜே கே விஸ்வநாத் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கின்றேன் கல்யாண மாலின் பதினாறாம் ஆண்டு விழாவை குத்து விளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்து வாழ்த்திய உள்ளங்களுக்கு எங்கள் மனப்பூர்வமான நன்றி கல்யாண மாலின் பதினாறாம் ஆண்டு விழா தொடர்கிறது வரந்தலை அறிமுகப்படுத்திய பிறகு
உலகெங்கும் தமிழர்கள் வாழும் நகரங்களில் எல்லாம் கோலாகலமாய் நடைபெறும் சன் டிவி கல்யாண மாதியின் அடுத்த படப்பிடிப்பு சத்தீஸ்கர் மாநிலம் பிலாய் நகரில் பிலாய் தமிழ் மன்றத்தின் ஆதரவோடு ஏப்ரல் மூன்றாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை நடைபெறும் கல்யாண மாலை வரன் அறிமுக படப்பிடிப்பில் வரன் தேடுவோர் தங்கள் வீட்டு வரனை அறிமுகப்படுத்தலாம் மாலையில் பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா தலைமையில் திரு ராஜா திருமதி பாரதி பாஸ்கர் திரு சேஷாத்ரி திரு அருள் பிரகாஷ் ஆகியோருடன் பிலாய் வாய் பேச்சாளர்களும் சேர்ந்து அசத்தப்போகும் கலகலப்பான பட்டிமன்றத்தில் பார்வையாளர்களாக கலந்து கொள்ளலாம் வரன் அறிமுக படப்பிடிப்பில் பங்கேற்க அல்லது பட்டிமன்றத்தில் பார்வையாளர்களாக பங்கேற்க தொடர்பு கொள்ளவும் பிலாய் தமிழ் மன்றம் திரு கார்த்திக் ஹரிகிருஷ்ணன் டபுள் நைன் எயிட் ஒன் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஜீரோ டாக்டர் கலைச்செல்வன் நைன் ஃபோர் ஜீரோ செவன் நைன் எயிட் ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர் திரு பாபு நைன் ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் டூ மற்றும் ராய்ப்பூர் தமிழ் சங்கம் திரு அழகர் சுவாமி எனக்கு வந்து ரெண்டு பொண்ணு ஒரு பையன் சரிங்க முதல் பொண்ணு கல்யாணம் ஆகி மாப்பிள்ள வெளிநாட்டுல வேலை பாக்குறாரு சரி ரைட் ஆயிலண்ட் கேஸ்ல ஒர்க் பண்றேன் ஓகே ரெண்டாவது பொண்ணு உஷா சரி நல்ல படிச்ச மாப்பிள்ள நல்ல உத்தியோகத்துல இருக்கிற மாப்பிள்ள கிடைச்சா சரி என் மக மாதிரி பார்த்து வெரி குட் ரைட் ஓகே போயரு சரி ஒட்டர் இனத்தை சேர்ந்தவங்க சரி தாய்மொழி தெலுங்கு சரி ரைட் ஓகே சொல்லுங்கம்மா என் பொண்ணு நல்ல வரனா பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரிம்மா அவள் நல்ல ரொம்ப சாதுவான பொண்ணு அவளுக்கு ஏற்ற மாப்பிள்ளையா வந்தால் நல்ல மருமகனாக நல்ல படித்த வேலையில் இருக்கிற மாப்பிள்ளையா ஓகே எங்களுக்கு நான் அமைஞ்சா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நல்லது நாங்களும் அவங்கள நல்லா பார்த்துப்போம் வர மாப்பிள்ளையே நல்ல விஷயமா உஷா என்ன படிச்சிருக்கிறீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க வணக்கம் சார் முதல்ல என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மலைக்குழுவினருக்கு நன்றிம்மா ரொம்ப பிஎஸ்சி மேக்ஸ் படிச்சுட்டு தனியார் நிறுவனத்துல அக்கௌண்ட்ஸ் கோஆர்டினேட்டரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரி ஒரு நல்ல படிச்சு அப்பா அம்மா எல்லாருக்குமே வீட்டுல இருக்க எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு நல்ல வரன்னு கிடைச்சா சந்தோஷமா இருக்கும் நிச்சயமா உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நல்ல பையன் படிச்சு அருமையான வேலையில இருக்கிற சிறந்த பையன் வந்து உங்களுக்கு கணவரா உடனடியா கல்யாண மாலை மூலமா வந்து அமைவாங்க சிறந்த மருமகன் வருவாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துகிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் கே உஷா வயது முப்பத்தி இரண்டு பிஎஸ்சி முடித்தவர் அக்கௌண்ட்ஸ் கோஆர்டினேட்டராக தனியார் நிறுவனத்தில் சென்னையில் பணியில் உள்ளவர் இவர் நன்கு படித்து நல்ல பணியில் உள்ளவரனை எதிர்பார்க்கிறார் உஷா பற்றிய விரிவாக விவரங்கள் கே எம் மேட்ரிமனி டாட் காம் வெப்தளத்தில் இவரது பதிவு எண் செவன் ஃபைவ் ஃபோர் செவன் சிக்ஸ் நைன் கல்யாண மாலையில விஜயகுமார் இவர் அறிமுகப்படுத்துறோம் வயது முப்பத்தி ஒண்ணு பிகாம் மேலும் எம்பிஏ பண்ணிருக்கிறாரு சென்னையில பினான்சியல் அனலிஸ்டா இருக்கிறாரு டிகிரி படித்த நல்ல பெண் தனக்கு மனைவியா வரணும்னு விரும்புறாரு விஜயகுமார் விரும்புற மாதிரி நல்ல பெண் அவருக்கு மனைவியா உடனடியா அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மலையில ரமேஷ் இவர் அறிமுகப்படுத்துறோம் வயது இருபத்தி ஒன்போது பிடெக் ஐடி பண்ணிருக்கிறாரு மதுரையில சாப்ட்வேர் என்ஜினியரா இருக்கிறாரு டிகிரி படித்த அழகான பெண் தனக்கு மனைவியா வரணும்னு எதிர்பார்க்கிறாரு ரமேஷ் எதிர்பார்ப்பு கேட்ட நல்ல பெண் அவருக்கு மனைவியா உடனடியா அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் பார்த்து சேர்த்து வைக்கும் படியை சமூக பணியை அவர் திறம்பட செய்து வருகிறார் அரேஞ்சு மேரேஜஸ் என்ற ஒரு கான்செப்டை வந்து உலக அளவில் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வரும் மோகன் சாருக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும் பறந்து பட்டு எங்கெங்கோ இருக்கிற மிக பொருத்தமானவர்களை தேடுவதற்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்திருப்பது கல்யாண மாலை பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்கன்னு சொல்லுவாங்க பதினாறு வருடங்களாக பலரையும் வாழ வைத்திருக்கிறார்கள் கல்யாண மாலையில் சரவணகுமார் இவர் அறிமுகப்படுத்துகிறோம் சரிங்க ஃபாதர் தேவர் எங்கள் அம்மா வந்து துளுவு வெள்ளாத ஓகே ஸோ என்னோடய பிரதருக்காக நாங்கள் பார்க்க வந்து ஓகே ஸோ ஈ இஸ் ஒர்க்கிங் இன் கிரெடிட் மேனேஜர் இன் ஃபுல்லட்ரான் ஓகே அவர் வந்து பிஏ கார்பரேட் முடிச்சுட்டு எம்காம் முடிச்சிருக்காரு ஓகே ஸோ ஒரு நல்ல மருமகள் ஸோ எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு மகள் வேணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறோம் வெரி குட் ரைட் ஓகே சொல்லுங்கம்மா எதிர்பார்க்கிறார் <laughs> 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 கேஎம்மேட்ரிமனி டாட் காம் வெப்தளத்தில் இவரது பதிவு எண் செவன் ஃபைவ் செவன் எயிட் டூ ஒன்
கல்யாண மாலையில ஜனனி இவங்களை அறிமுகப்படுத்துறோம் வயது இருபத்தி ஒன்பது எம்சிஏ பண்ணிருக்கிறாங்க சென்னையில சாப்ட்வேர் அனாலிஸ்டா இருக்கிறாங்க ப்ரொபெஷனல் டிகிரி முடித்து நிரந்தர வேலையில இருக்கிற நல்லவர் தனக்கு கணவர் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க ஜனனி நினைக்கிற மாதிரி நல்லவர் அவங்களுக்கு கணவரா உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில ஹரி பாஸ்கர் இவர் அறிமுகப்படுத்துறோம் வயது இருபத்தி ஆறு பிஇ பண்ணிருக்கிறாரு பெங்களூர்ல சாப்ட்வேர் இன்ஜினியரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு இணையாக படித்த நல்ல பெண் தனக்கு மனைவியா வரணும்னு எதிர்பார்க்கிறாரு ஹரி பாஸ்கர் எதிர்பார்ப்பு கேட்ட நல்ல பெண் அவருக்கு மனைவியா உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் பேர் பார்க்குறாங்க நிறைய வியூவர்ஸ் இருக்காங்க இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பட்டி மண்டபமாகவும் ஒரு பேச்சரங்கமாகவும் நடத்துகிறாங்க ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் த யூத் டு வாட்ச் த ப்ரோக்ராம் நான் எவ்ரி சண்டே கல்லணமலை ஷோ பார்த்துருக்கேன் சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு மிஸ் பண்ணாதீங்க கல்யாணமாலையில் வினோத் உங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் நாங்கள் முதலியார் சரி நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் எங்கள் அப்பா அம்மாக்கு எங்கள் பொண்ணுங்க யாருமே இல்லை சரி ஸோ எனக்கு மேரேஜ் ஆகிடுச்சு ஓகே ஒரு டாக்டர் இருக்காங்க நான் போரூரில் இருக்கேன் ஓகே இவருக்கு இப்ப தம்பிக்கு பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அவரு இப்போ மாறுதி ஆட்டோமொபைல்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு இதான் எங்களுக்கு இப்ப அம்மாவும் தம்பியும் தனியா இருக்காங்க அப்பா லாஸ்ட் இயர் இறந்துட்டாங்க நம்பிக்கைதான் <laughs> 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 நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 பி வினோத் வயது முப்பத்தி நான்கு டிஏஇ படித்தவர் சென்னையில் தனியார் நிறுவனத்தில் பணியில் உள்ளவர் இவர் படித்து பணியில் உள்ள மனமகளை எதிர்பார்க்கிறார் வினோத்தின் விரிவான விவரங்கள் கே எம் மெட்ரிமனி டாட் காம் வெப்தளத்தில் இவரது பதிவு எண் செவன் சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ டபுள் சிக்ஸ் கல்யாண மாலையில டாக்டர் ராஜலட்சுமி இவங்களை அறிமுகப்படுத்துறோம் வயது இருபத்தி அஞ்சு எம்பிபிஎஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க திருவண்ணாமலையில மெடிக்கல் ஆபிசரா இருக்கிறாங்க எம்பிபிஎஸ் மேலும் பிஜி முடித்த டாக்டர் தனக்கு கணவரா வரணும்னு எதிர்பார்க்கிறாங்க டாக்டர் ராஜலட்சுமியின் எதிர்பார்ப்பு கேட்ட நல்லவர் அவங்களுக்கு கணவரா உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில சுரேஷ் இவர் அறிமுகப்படுத்துறோம் வயது இருபத்தி ஒன்பது பிஇ பண்ணிருக்கிறாரு சென்னையில ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு படித்த நல்ல பெண் தனக்கு மனைவியா வரணும் நினைக்கிறாரு சுரேஷ் நினைக்கிற மாதிரி நல்ல பெண் அவருக்கு மனைவியா உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் உலகெங்கும் தமிழர்கள் வாழும் நகரங்களில் எல்லாம் கோலாகலமாய் நடைபெறும் சன் டிவி கல்யாண மாலையின் அடுத்த படப்பிடிப்பு சத்தீஸ்கர் மாநிலம் பிலாய் நகரில் பிலாய் தமிழ் மன்றத்தின் ஆதரவோடு ஏப்ரல் மூன்றாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை நடைபெறும் கல்யாண மாலை வரன் அறிமுக படப்பிடிப்பில் வரம் தேடுவோர் தங்கள் வீட்டு வரனை அறிமுகப்படுத்தலாம் மாலையில் பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா தலைமையில் திரு ராஜா திருமதி பாரதி பாஸ்கர் திரு சேஷாத்ரி திரு அருள் பிரகாஷ் ஆகியோருடன் பிலாய் வாய் பேச்சாளர்களும் சேர்ந்து அசத்தப் போகும் கலகலப்பான பட்டிமன்றத்தில் பார்வையாளர்களாக கலந்து கொள்ளலாம் வரன் அறிமுக படப்பிடிப்பில் பங்கேற்க அல்லது பட்டிமன்றத்தில் பார்வையாளர்களாக பங்கேற்க தொடர்பு கொள்ளவும் பிலாய் தமிழ் மன்றம் திரு கார்த்திக் ஹரிகிருஷ்ணன் டபுள் நைன் எயிட் ஒன் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஜீரோ டாக்டர் கலைச்செல்வன் நைன் ஃபோர் ஜீரோ செவன் நைன் எயிட் ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர் திரு பாபு நைன் ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் டூ மற்றும் ராய்ப்பூர் தமிழ் சங்கம் திரு அழகர் சுவாமி கல்யாண மாலை மோகன் அவர்கள் வரவேற்பையாற்ற அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் நான் அதிகமாக பேசி பழக்கம் கிடையாது உனக்கு என்ன ஓடுமோ அவன் எப்படி இருக்காரோ அப்படி அந்த முகம் கிடைக்கும் 
ஏன்னா அவன் கேட்கறது நியாயமாக இல்லையான்னு அவனுக்கு தெரியும் அந்த பெண் கேட்கறது நியாயமாக இல்லையான்னு அந்த பெண்ணுக்கு தெரியும் அவனுக்கு எப்படி ஒரு முகம் கிடைக்குமோ அது நிச்சயமாக கிடைக்கும் இதை சொல்கிறதுல நமக்கு என்ன நஷ்டம் எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருக்காங்க நான் சொல்கிறது நடக்கிறதுன்னு அதெல்லாம் இல்லை இத்தனை பேர் கோடிக்கணக்கான மக்கள் நான் சொல்லும்போது மோகன் சொல்கிறது ஜெயிக்கட்டும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அந்த வாழ்த்து தான் அந்த வாழ்த்து தான் ஜெயிக்குமே தவிர நான் ஜெயித்ததா என்றைக்குமே நான் நினைக்கல எனக்கு வந்து ரொம்ப நெகிழ்வான சூழ்நிலை இது இருந்தாலும் வந்தவங்களை வரவேற்கிறதுக்கு வந்து சில வார்த்தைகள் போகிறோம் இறைவன் எங்களுக்கு அழித்த வரம்னு மீரா நாகராஜன் சொன்னாங்க அது உண்மை ஒரு டாக்டர்னா நோயாளியை குணப்படுத்தலாம் ஒரு கல்வி நிறுவனம்னா நல்ல மாணவர்களை உருவாக்கலாம் நல்ல நிறுவனங்கள் வந்து வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம் சமூக அமைப்புகள் வந்து அவங்கவுங்க சமூகத்துக்கான சேவையை செய்யலாம் மதம் சார்ந்த அமைப்புகள் வந்து அந்த மதத்திற்கான கோட்பாடுகளை மனுஷாள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது இது மாதிரி நல்ல விஷயங்களை பண்ணுவாங்க மழை வெள்ளம்னு வந்தால் மாத்திரம் மனுஷாளில் ஒன்றா சேர்த்துருவாங்க இதெல்லாம் மறந்துடுவாங்க சுத்தமாக மனுஷனுக்கு மனுஷனாக இருந்து ஒரு வர இதை வந்து சென்னையில் நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்தோம் கல்யாண மாலையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எந்த விதமான பாகுபாடும் நாங்கள் பார்க்கல ஜாதி மதம் அவங்க எந்த மொழியை சேர்ந்தவங்க எந்த கலரை சேர்ந்தவங்க எந்த விதமான வேறுபாடும் பார்க்காம வந்து உட்காந்தியா உனக்கு நல்ல விதமாக கிடைக்கும் இது நிறைய பேர் நினச்சிட்ருக்குறாங்க இங்கே வந்தாலே கல்யாண மாலையில் சன் டிவியில் விளம்பரப்படுத்திடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பாவம் ஐநூறு இல்லை அறுநூறு பேருக்கு மேலே வருஷத்துக்கு அறிமுகப்படுத்த முடியாது ஆனால் இந்த ஆறு ஏழு வருஷத்துக்குள்ளே வந்து மூணு லட்சம் கல்யாணங்கள் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சன் டிவி நிகழ்ச்சிங்கிறது வந்து ஒரு ஃப்ரண்ட் இன்ஜின் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் வெப்சைட் வச்சுருக்கோம் புக் மாதம் ஒரு முறை இந்த இந்தியாவிலே அது மாதிரி மேட்ரிமோனி புக்கு கிடையவே கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு புக்கு வேறு நான் வந்து பிரபலமானவன் நான் வந்து ரொம்ப பணக்காரன் நான் அரசியலில் இருக்கேன் என் பணத்தை நோக்கியோ என் வசதியை நோக்கியோ பெண்ண பிள்ளையாக எடுக்கிறதுல எனக்கு இஷ்டம் இல்லை என்னை பற்றி விவரங்கள் இல்லாமல் எந்த விவரத்தையும் சொல்லாமல் எனக்கு பெண்ணோ பையனோ தேடி தர முடியுமா அதுக்கு தனியாக எக்ஸ்க்ளூசிவ்னு அதை தனியாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒன்லி ஃபார் விவிஐபிஸ் விஐபிஸ் அது எதுக்காக பண்ணுறோம்னா தேடுதலில் அவங்களுக்கு உள்ள சிரமம் அவங்களுக்கு தான் தெரியும் தன்னோட சர்க்கிளே யார்டையும் சொல்ல முடியாது தேடுறோம்னு சொன்னாலும் நமக்கு எதுக்கு பம்புன்னு யாரும் அதை பற்றி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதில்ல அது சொன்னால் எங்கேயாவது மாட்டிக்குவோமோன்னு நிறைய பேருக்கு பயம் இந்த பயம் இல்லாத ஒர்க் பண்ணுறது கல்யாண மாலை தான் நாங்கள் வந்து அப்துல் கலாம் அவர் ஜனாதிபதியாக இருந்தபோது நாங்கள்லாம் போய் மீட் பண்ணோம் நான் எவ்வளவோ பெரியவங்களை இந்த லைஃப்பில் அதாவது கல்யாண மாலைக்கு அப்புறம் மீட் பண்ணியிருக்கேன் அவர் ஒண்டி தான் சொன்ன வித்தியாசமான வார்த்தை நீ சும்மா ஒரு பையனுக்கு பெண்ணையோ பெண்ணுக்கு பையனையோ பிடிச்சி கொடுக்குற வேலையை பண்ணல ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் அடுத்த தலைமுறையை ஆரம்பித்து வைக்கும் ஒரு நல்ல காரியத்தை நீ பண்ணிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னாங்க இது எங்கேயாவது யார் மனசையாவது விட்டு இந்த வார்த்தை எங்கேயாவது போகுமா போகாது மனசுக்குள்ளேயே இருக்குது அது என்ன ஆச்சுன்னா பொறுப்பு ஜாஸ்தியாக போச்சு அவர் சொன்னதுலேருந்து இன்னும் பரபரன்னு வேலை பண்ணிகிட்ருக்கேன் என் வயசு மறந்து போச்சு என்னோடய எல்லா கமிட்மெண்ட்ஸும் போச்சு இந்த விழாவுக்கு தலைமையேற்று நடத்தி தரணும்னு சொல்லிட்டு திரு பாலசுப்ரமணியம் அவர் என்னோடய நண்பர் அவர்கிட்ட கேட்டிருந்தேன் அவர் வந்து ரெண்டு பொசிஷன் ஒன்று டெல்லி தமிழ் சங்கத்தினுடைய தலைவர் இன்னொன்று ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னுடைய குரூப் ப்ரெசிடெண்ட் ஆக்சுவலாக ரெண்டு பொசிஷனில் வந்து எப்போதுமே உங்களுக்கு தெரியும் தலைமை எடுத்துட்டால் தலை போகும் அந்த மாதிரி டைட் ஷெடியூலில் உள்ளவர் அவர் சொன்னார் மோகன் நீ டேட்டை மாத்திரம் சொல்லு மார்க் பண்ணிவிட்டு உனக்கு நாளைக்கு ஃபோன் பண்ணிருந்தார் மறு நாளைக்கு அவங்க அசிஸ்டண்ட் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டார்னு சொன்னாங்க எப்போதுமே தலைவர்கள் டெல்லியில் வந்து வந்தால் நமக்கு வந்து நல்ல மதிப்பு தமிழுக்காகவும் தான் வகிக்கும் பதவிக்காகவும் சிறந்த முறையில் உழைக்கின்ற திரு பாலசுப்ரமணியம் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் முகுந்தன் அவர்களை வரவேற்கிறேன் முகுந்தன் வந்து தமிழ் சங்கத்தினுடைய முன்னாள் செயலாளர் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு தர கல்யாண மாலை ப்ரோக்ராமை வந்து டெல்லியில் நடத்தி கொடுத்துருக்குறாரு மூவாயிரத்துலேருந்து ஐயாயிரம் பேர் வருவாங்க ஹால் வந்து சீட்ஸ் இருக்கும் சீட்டுக்கும் சேதிக்கும் நடுவில் பெரிய ஒரு இடம் இருக்கும் அது ஃபுல்லாக ஆள் உட்காந்துருப்பாங்க நம்ம உள்ளுக்குள்ளே வந்தோம்னா மோகன் சாரே வந்தார் வாங்க 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 ஒத்துரை எது இடம் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படி இப்படியெல்லாம் ப்ரோக்ராம் பண்ணக்கூடிய திறமை உள்ளவர் எங்களோட இந்த விழா மிக சிறப்பாக நடக்கிறதுக்கு உதவி செய்கிற தோஹா பேங்க் சீதாராமன் அவர் வந்து ஏதோ நம்மளோட கூட பிறந்த ஒரு மாதிரி இருப்பார் அவங்க அம்மா அவங்க சகோதரர் ரெண்டு பேரையும் வருக வருக வரவேற்கிறேன் தோஹா பேங்க் பாம்பேலேருந்து பட்டாபிராமன் அவங்க வந்திருக்
நான் எங்களோட கனவே வந்து உலக தரத்தில் இருக்கணும் அந்த நடக்கிற இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எப்போதுமே அதை அதை பற்றி ரொம்ப ஸ்லாகியமாக பேசுவோம் ஏன்னா எங்கே போனாலும் எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் அங்கே உள்ள வசதிகளை பார்க்கும்போது இப்படி இந்த மாதிரி வசதிகளோட ஒரு மண்டபம் நம்ம ஊரில் இருக்காதா அப்படின்னு மேபி ஒன்று ரெண்டு மண்டபம் கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணி நல்லது பண்ணியிருக்கிறாங்க சுரேஷ் ஃபேமிலி அவங்க எல்லாருமே வருக வருக என்ன வரவேற்கிறேன் டிசிபி பேங்க் மும்பையில் இருந்து அதன் சீஃப் கிரெடிட் ஆஃபீஸர் ஜே கே விஸ்வநாத் அவர் வந்திருக்கிறார் ப்ளீஸ் வி வெல்கம் யூ சார் சென்னையிலேருந்து முரளி வந்திருக்கிறாரு இவங்கெல்லாம் என்னென்னா என்ன பேசினாலும் பாசிட்டிவாக பேசுகிறாங்க அது அவங்கள்ட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அனைவரையும் இரு கரம் கூப்பி வருக வருக என வரவேற்கிறோம் வாழ்த்துக்கு நன்றி இப்பொழுது பேச்சாளர்களை அழைக்கும் நேரம் வழக்கறிஞர் மணிவண்ணன் திரு சுப்பிரமணியம் திரு சு வெங்கடேசன் திரு சுஜித்குமார் டாக்டர் பர்வீன் சுல்தானா இவர்கள் அனைவரையும் அன்போடு மேடை கழிக்கின்றேன் சமூக அறம் பேச்சரங்கம் அடுத்த வாரம் மனிதன் வீடு கட்ட துவங்கி அதிகபட்சம் இரண்டாயிரம் வருஷம் தான் ஆகிறது தூக்கணாங்குருவி வீடு கட்டி ரெண்டு கோடி வருஷம் ஆகிறது அவர்களின் ரத்தத்தில் இன்னும் மிச்சம் மீதி இருக்கும் அறம் ஓடிக்கொண்டு அந்த கண்ணகிக்கு நீதி கிடைத்திருக்கிறது இதை நான் என் மனைவியிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் சிரித்தாள் என்ன என்று கேட்டேன் நல்ல வேலை கண்ணகி வக்கீலை வைக்கவில்லை என்பது நான் காட்டுவதல்ல நீங்கள் காண்பது கொஞ்சம் கருணை காட்டணும் ஐயா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நான் கோழி இல்லை நான் ஒரு சேவல் அப்படின்னு சொல்லிருக்கேன் வீட்டு வரனுக்கு மிகச் சிறப்பான இல்வாழ்க்கை துணை அமைய பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் கே எம் மேட்ரிமொனி டாட்